mpenzi msikilizaji karibu katika tafakari ya tarehe kumi mwezi wa tano mwaka moja siku ya Jumatatu ikiwa ni Jumara sita la Pasaka ambapo kanisa linafanya kumbukumbu ya mtakatifu Anthony the Askofu mkuu wa Florence Masomo yetu somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 16 aya ya 11 hadi aya ya 15 na injili yetu ni injili ya Yohana sura ya 15 aya ya 26 hadi sura ya 16 aya ya 4 Ni kualike sasa mpenzi msikilizaji tusikilize injili yetu iliyoandikwa na mwinjili Yohana sura ya 15 aya ya 26 hadi sura ya 16 aya ya 4 Yesu aliwaambia wanafunzi wake Ajapo huyo msaidizi nitakaye wapelekea kutoka kwa baba huyo roho wa kweli atokaye kwa baba yeye atanishuhudia na pia namshuhudia kwa kuwa tangu mwanzo mmekuwa hapo pamoja nami maneno hayo nimewaambia msije mkachukizwa watawatenga na masinagogi na saa yaja atakapodhania kila mtu awawae ya kuwa anamtolea Mungu ibada na hayo watawatenda kwa sababu hawakumjua baba wala mimi lakini nimewaambia hayo ili makusudi saa ile itakapokuja ya kumbuke ya kuwa mimi naliwambia neno la Bwana Mpenzi msikilizaji nikualike sasa katika tafakari ya injili yetu tutakusikia hivi punde huku tukiongozwa na wazo kuu tunaalikwa kumtumia vyema roho mtakatifu katika maisha yetu tukiongozwa na wazo hilo kuu tuanze tafakari yetu mpenzi msikilizaji katika injili tunamwona bwana wetu Yesu Kristo akiongea na wanafunzi wake ni moja ya wasia anaowapatia juu ya yeye kuwaletea zawadi ya roho mtakatifu kama msaidizi Anawaambia kwamba watampokea huyo roho wa kweli ambaye anatoka kwa baba na hivyo roho huyo atamshuhudia Kristo kwa watu Lakini anawaambia akiwatadhalisha kwamba wasije wakachukizwa kwamba wanaambiwa waweze kumtumia vyema roho huyo mtakatifu ambaye ni msaidizi watakayepewa lakini sisi nasi tunapewa huyo roho mtakatifu msaidizi ambaye anatuletea kutoka kwa baba anasema kwamba huyo roho mtakatifu atamshuhudia Kristo na kutujalia uwezo wa kumshuhudia Kristo kumbe sasa sisi kama wafuasi wake Kristo tutakuwa na jukumu hilo la kumshuhudia Kristo kazi ambayo tuna wajibu wa mimi na wewe kufanya mpenzi msikilizaji injili inavyosisitiza juu ya ujio wa msaidizi ya roho mtakatifu yeye aliahidiwa kuja kusaidia katika changamoto mbalimbali za wafuasi wake Yesu. Yesu anatabiriwa wanafunzi wake kwamba upo wakati ambao watakumbana na upingamizi mkubwa sana na kuchukiwa sana na watu. Yaani atakuweza kuwawa kwa sababu ya huyo roho msaidizi anayekuja. Hali hii imekuwa ikitokea pia kwa baadhi yetu sisi kama Wakristo wa Katoliki. Hasa tunaweza kukutana na mtu anayechukizwa kupita kiasi 
anayetangazwa na kusema vibaya sana tena anasema vibaya sana kwa kuwa Mkristo Mkatoliki lakini sisi tunaambiwa kwamba tusimame imara na Yesu mwenyewe kwa sababu msaidizi yuko pamoja nasi kumbe leo hii tunaalikwa tutafakari kwa kina juu ya huyu msaidizi wa kweli yaani roho mtakatifu swala kujiuliza siku ya leo ni kwamba tunamtumiaje huyu roho mtakatifu katika maisha yetu tunamtumia vizuri au tumekuwa ni kama waganga wa kienyeji tunamtumia roho mtakatifu kama kitu cha kuwafubaza watu kutokujua ukweli wa mioyo yetu kumbe tunaalikwa basi tumuombe Mungu atufunulie juu ya kumtumia vyema huyu roho mtakatifu kwa maombezi ya mtakatifu Anthony the Askofu mkuu wa Florence atuombe kwa Mungu ili basi mimi na wewe tuweze kumtumia vyema huyu roho mtakatifu sio kwa majigambo majivuno bali tumtumie huyu msaidizi ambaye Kristo anatuletea sisi ili tuweze kufika mbinguni kwa baba tumsifu Yesu Kristo Tafakari hii imetokana na mifuatele ya Manoli Gembuya kutoka choki kucha kanisa katoliki cha Afrika Mashariki kwea Nairobi nchini Kenya Asante kwa kunisikiliza na watakia Jumatatu njema Neema na baraka za Kristo ufufuka ziendelee kukapa uja na sisi katika maisha yetu siku zote